പുതുപ്പള്ളിയിൽ മാസപ്പടി വിവാദം ചർച്ചയാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് മാസപ്പടി അടക്കം ആറ് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ചർച്ചയാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മാസപ്പടിയിൽ എം വി ഗോവിന്ദനല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്നും അഴിമതിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസായിരുന്നു വിവാദത്തിന്റെയും വിവാദത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് കേരളം ഈ സമീപകാലത്ത് കണ്ട ആ രണ്ട് കൊടിയ അഴിമതികളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം പുതുപ്പള്ളിയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജെ സി തോമസ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം പ്രകടനമായി എത്തിയാണ് വരണാധികാരിയായ കോട്ടയം ആർ ഡി ഒക്ക് മുൻപാകെ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് വികസന വിഷയത്തിൽ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ജെ സി തോമസ് പ്രതികരിച്ചു നന്ദകുമാറിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പുതുപ്പള്ളിയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജെയ്ക് സി തോമസ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കോട്ടയം ആർ ഡി ഒ വിനോദ് കുമാറിന് മുന്നേ മുൻപാകെയാണ് പത്രിക നൽകിയത് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടു കൂടി കോട്ടയം ഡി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും കാൽനടയായി എത്തിയാണ് ജെയ്ക് സി തോമസ് പതിനെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ട പ്രചരണം തുടങ്ങുമെന്നാണ് ജെയ്ക് സി തോമസ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ചാണ്ടിയുമിനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുകയായിരുന്നു കാരണം വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു തുറന്ന സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് അത് ഏത് മാധ്യമ സ്ഥാപനം മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരു സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ സംവാദ വേദി ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജെ സി തോമസ് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയും കൃത്യമായ ജനങ്ങളിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയം എത്തിക്കുകയും അതുമാത്രമല്ല പിണറായി വിജയന്റെ അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ ആ ഒരു വികസന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജെ സി തോമസ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടെ മത്സരം ഇല്ലാതിരുന്നു എന്ന് യു ഡി എഫ് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തരുത് എന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു മണ്ഡലം ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന മണ്ഡലം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി എങ്ങനെ ആ മണ്ഡലത്തിന്റെ മത്സരാന്തരീക്ഷം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവെൻഷൻ യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനായിരിക്കും ആ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഇതിലോടുകൂടി വലിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിലേക്കാണ് എൽ ഡി എഫ് കടക്കുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നടക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരടക്കം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇറക്കി വലിയൊരു പ്രചാരണത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം പോസിറ്റീവ് എന്ന് ചാണ്ടിയുമ്മൻ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളെല്ലാം മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് ചെരുപ്പിടാതെയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടന്നത് ട്രോളുകൾ പുതിയതല്ലെന്നും ചാണ്ടിയുമ്മൻ പ്രതികരിച്ചു ഐശ്വര്യാനിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടിയുമ്മൻ വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണത്തിനിടയിലാണ് തിരക്കിലാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഒരു ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രതികരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെന്റെ വാർഡാണ് എന്റെ ബൂത്താണ് എന്റെ നാടാണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ അവര് മൊത്തമായിട്ട് അറിയുന്നതാണല്ലോ ഈ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അവര് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊക്കെ നേരിട്ട് എത്തി ക്യാമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണമാണ് എൽ ഡി എഫിനും ഇന്നു മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുണ്ട് ജയരാജ ഇ പി ജയരാജൻ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വ്യക്തമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് മുഴുവനുണ്ട് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ധൃതി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ തിരക്കിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് സമയം നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഏത് ട്രോളോ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ചെരുപ്പിടാതാണല്ലോ ഇന്ത്യ മൊത്തം നടന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സൗകര്യം ചെരുപ്പിടാ നടക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പം ഊരി കയറണം പിന്നെ തിരിച്ചിടണം അതിന് ചെരുപ്പിടാ നടന്ന അത് സെയിം ലോജിക്കാണ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഭൂമിയായിട്ട് ടച്ച് വരുമ്പം റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടച്ച് വരും എന്തായാലും സജീവമായി എൻ ഡി എ ക്യാമ്പ് വീട് കയറിയുള്ള പ്രചരണത്തിനാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൂടുതൽ
മണിക്കൂറുകൾക്കകം മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു റോഡ് ഷോ അടക്കം ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ വീട് കയറിയുള്ള പ്രചരണമാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്തുള്ള പ്രചരണം നടത്തുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് പി കെ കൃഷ്ണദാസും ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനിൽ കെ ആന്റണിയും അടക്കം മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു വരും ദിവസങ്ങൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനും ഒപ്പം മറ്റ് കേന്ദ്ര നേതാക്കളും ഒക്കെ ഇവിടേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് അതായത് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഈ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണവും ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫിനോടും യു ഡി എഫിനോടും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മാത്യു കുഴൽനാടിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ചിന്നക്കനാലിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതി അന്വേഷിക്കാനാണ് നീക്കം വക്കീൽ ഓഫീസ് വഴി കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിച്ചു എന്ന പരാതിയും വിജിലൻസ് മുന്നിലുണ്ട് സി പി എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നീക്കം വിജിലൻസ് കേസ് കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും കുഴൽനാടൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു മാത്യു കുഴൽനാടിന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പൂർണ്ണ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പോൾ മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ഗോപി കോട്ട മുറിക്കലും അടക്കം ഉള്ളവരുടെ നേതാക്കന്മാർ എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളും ഞാൻ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടില്ലെന്നും ഇത് മാധ്യമ അജണ്ട ആണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട ആണെന്നോ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ചു മാറുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുമെന്ന് അന്ന് പത്രക്കാരോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറുപടി പറയാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കേവലം ഒരു കേവലം ഒരു വാഗ്വാദവും വെല്ലുവിളി മാക്കി മാറ്റാതെ ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഒരു പുതിയ ഹെൽത്തി ഡിസ്കോഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം വെറുതെ പരസ്പരം പരസ്പരം ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി അതിനെ പരിഹസിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ഷേപിച്ച് ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഞാൻ ആദ്യം നേരത്തെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് എനിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എനിക്കെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനും കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുതാര്യത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഐ എം സ്ലൈറ്റ്ലി കൺസേൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റേബ് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നത് ഒന്നും പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ എനിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം ഉയർത്തിയ ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒന്നാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാനൊരു ലോയർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്ത് അത് ഒരു മണി ലോണ്ടറിങ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും എൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വ്യക്തമല്ല എന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും വരുമാനം കണ്ടെത്തിയതിൽ സംശയവും ദുരൂഹതയും ഉണ്ട് എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഭരണ മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം എന്തുമാത്രമുണ്ട് എന്ന് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം പി സി ആക്ടിൽ പ്രൊവൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ടിൽ മണി ലോണ്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിൻ്റെ നിലയിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കെതിരെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനോട്
അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു അഭിഭാഷക സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു വന്നു ആ അഭിഭാഷക സ്ഥാപനം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഭിഭാഷക സ്ഥാപനം ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല അഫക്റ്റഡ് ആവും ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വന്ന് തുടങ്ങി ഫോർമലായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ കാലത്തിലേറെ ഞങ്ങൾ നാല് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേമിനുള്ളത് അപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക വഴി ആ ഫേമിനെ പോലും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അതുപോലെ എൻ്റെ എന്നോടൊപ്പമുള്ള എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിനടക്കം അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ആരോപണം വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായി എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർ ഡൽഹി ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ എൽ എൽ ബി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ലണ്ടൻ ക്യൂൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും എൽ എൽ എം കഴിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി ബേസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പൂനെയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എൽ എൽ ബി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡിൽ ഒരാളാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടർ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആസാമിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഗോട്ടിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടർ അദ്ദേഹവും ഡൽഹിയിലും പൂനെയിലുമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോയേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലായിരിക്കുന്ന കെ കെ വേണുഗോപാലിൻ്റെ ജൂനിയറായി ഒരുപാട് വർഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജൂനിയറായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി ഏറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന ആളാണ് ബാക്കി രണ്ട് പേര് കെ കെ വേണുഗോപാലിൻ്റെ മകൻ കൃഷ്ണൻ വേണുഗോപാലിനോടൊപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ഞാൻ ജെ എൻ യുവിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വന്ന് ഈ അഭിഭാഷക സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു തോന്നിവാസം പോലുള്ള ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം അധ്വാനം അവർക്കറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ബാധ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി കേരള സമൂഹത്തോട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു മുദ്രാവാക്യം കെ എസ് യു കാലഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ നേതാവ് എന്നതാകണം നമ്മുടെ സമീപനം കാരണം വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എൻ്റെ പഠനമില്ലാതായി എൻ്റെ ഭാവി ഇല്ലാതായി എന്ന് ആരും പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അടൂർ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വരുമാനത്തിന് തൊഴിൽ രാഷ്ട്രീയം സേവനം അതാകണം ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവജന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനത്തിന് തൊഴിൽ രാഷ്ട്രീയം സേവനം ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്താൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യത്തോട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയത്തോട് ചേർന്നൊന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല ഒട്ടും അനായാസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ സജീവമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന് ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ കരിയർ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞപക്ഷം എസ് എഫ് ഐയിലെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ച് എൽ എൽ ബി പൂർത്തിയാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവരോട് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഒരു അഭിഭാഷകൻ്റെ ജീവിതം എത്ര പ്രയാസകരമാണ് ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വരുമാനവുമില്ല ഒരു കേസുമില്ലാതെ കോടതികളിൽ അലഞ്ഞ് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്ത് വരുമാനമില്ലാതെ
ഞാൻ ഇന്നൊരു ലോ ഫോമിൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ദീർഘമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം ചിന്തിയാലും വിയർപ്പൊഴുക്കില്ല എന്ന് പറയും രക്തം ചിന്തിയാലും വിയർപ്പൊഴുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേര് എന്നെ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് അടക്കം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അധ്വാനം നടത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് അധ്വാനം നടത്തിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് രക്തം ചിന്തിയാലും വേർപ്പ് ചിന്തില്ല എന്നുള്ള ആ ആശയം പേറുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേ നേതാക്കന്മാർക്ക് അധ്വാനിക്കുന്നവൻ്റെ വിഷമം പ്രയാസം അറിയില്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാൻ എത്രയോ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാതെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിഭാഷകർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഇപ്പോൾ പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ടും നിരന്തരം കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പുതിയൊരു ശൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻറ്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് നടക്കുന്ന എം എൽ എ ആണ് ഞാൻ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ എത്രയോ ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി കാറിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കോട്ടും ഗൗണ് ഊരി കാറിൽ വെച്ചിട്ട് കഥ ഷർട്ട് എടുത്തിട്ട് യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രസംഗിച്ചിറങ്ങി ഓടി കതച്ച് കോടതിയിലെത്തി കോട്ടും ഗൗണും കാറിലിരുന്ന് മാറി കോടതിയിൽ കയറി ഞാൻ വാദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് രാത്രി തിരിച്ച് ഒന്നര മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി അന്ന് ഉറങ്ങാതെ ഇപ്പോൾ പുലർച്ചെ നാലര വരെ കേസ് പഠിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഉറങ്ങി കോടതിയിൽ കേസ് വാദിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കെതിരെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ആരോപണം പോലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ബഹുമാനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി എറണാകുളത്ത് പരിപാടിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കോട്ടും ഗൗണും ഇട്ട് ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടു എന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തെക്കാളും വക്കീല് ജോലിയോടാണ് എനിക്ക് പ്രതിപത്തി എന്നും എന്നെ എൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു പദവിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരാക്ഷ തെറ്റു പറയാൻ കഴിയില്ല പാർട്ടിക്കാരെല്ലാവരും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പോൾ അന്ന് ഏറ്റവും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി പി തങ്കച്ചൻ നീ എന്ത് വന്നാലും ആ കേസിൽ അപ്പീർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടിയുടെ കേസായിരുന്നു ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അപ്പീർ ചെയ്താണ് എൻ്റെ 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 ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തും ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ അതെനിക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമാണ് കാരണം ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വേദനിച്ചാണ് ഇതുവരെ വന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫേമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആരോപണം എൻ്റെ ഫേമിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫേമിൻ്റെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഇതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഇതെടുത്താൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള ഫോം മൊത്തം ടേൺ ഓവർ ഒരു കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ടാക്സ് അടച്ചത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ ടാക്സ് അടച്ചു പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി പതിനോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്താറ് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു പതിനാറ് പതിനേഴിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു പതിനേഴ് പതിനെട്ടാൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ടാക്സ് അടച്ചു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ ടാക്സ് ആയി അടച്ചു പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ ടാക്സ് ആയി അടച്ചു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ അടച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് രൂപ കെ എം എൻ പി എന്ന സ്ഥാപനം ടാക്സ് ആയി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിൽ നല്ല നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ പതിനാറ് പതിനേഴിൽ അറുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്താറ് രൂപ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അത് മൂന്ന് വർഷം കൂട്ടുമ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവ
കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിമാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ് പറ്റുന്നവരാണ് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങൾക്കൊരു ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്തും തകർക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഇനി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം ആ കമ്പനിയുടെ ക്ലൈൻറ്റേൽസ് ഉണ്ട് ക്ലൈൻറ്റേൽസിൽ ഒരുപാട് രാജകുടുംബങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് മൈസൂർ രാജാവ് കാശി രാജാവ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾ ടാറ്റ ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വേണ്ട ഇത് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫേമിൽ വിദേശ പണം വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ വിദേശ പണം വന്നിട്ടുണ്ട് യു എസ് ഡോളേഴ്സിൽ പണം വന്നിട്ടുണ്ട് സിംഗപ്പൂർ ഡോളേഴ്സിൽ പണം വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ടിൽ പണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം വേൾഡ് ബാങ്ക് മുതൽ മെക്കൻസി മുതൽ പെപ്സി മുതൽ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാർക്കും പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇന്ന ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ വൈകാൻ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സുമായ ഒരു അർജൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫേമിനെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടു ദയർ പെർമിഷൻ ദ ഓൾ എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗോ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ വെളിവാക്കാമെന്ന് പറയാം ഞാൻ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധു ദീർഘമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും പുറത്തുവിടാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്നിവിടെ ആരോപണ വിധേയ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തർക്കം തുടങ്ങിയത് വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലാണല്ലോ എക്സാലോജിക്കിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലുള്ള ടാക്സ് പേയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തുവിടാൻ വീണാ വിജയൻ തയ്യാറാകുന്നു അതല്ലേ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തുവിടാം നിങ്ങൾ വിജിലൻസ് കേസോ നിങ്ങൾ ഇ ഡി കേസോ നിങ്ങൾ ഏത് കേസും ഏത് ഏജൻസി വേണമെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചോളൂ ഐ ആം ലീസ്റ്റ് ബോർഡർ ഐ ചലഞ്ച് യു നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഏജൻസിയെ അതിന് വെച്ച് അന്വേഷിച്ചും ഏത് കാര്യവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഇനി അതിനപ്പുറം ഐ ആം മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓഫർ സാധാരണഗതിയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നാൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാൻ കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുന്നു സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഇന്നലെ എനിക്കെതിരെ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം അത് പരിശോധിക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഐ എം എഗ്രീ ടു എ പോയിന്റ് സി പി എം ക്യാൻ ഡെപ്യൂട്ട് എ ലീഡർ ഏതെങ്കിലും നേതാവ് ആരെങ്കിലും വിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് തോമസ് ഐസക്കിനെയാണ് മിനിമം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ മിനിമം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പരിശോധിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഓൾ അവർ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ അക്കൗണ്ടും ഈ ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി പരിശോധന നടത്തിക്കോളൂ ഞാൻ പെർമിറ്റിംഗ് യു യു ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ് പക്ഷേ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയണം ആരൊക്കെ ക്ലയൻസ് ആണ് എത്ര രൂപ നൽകി എത്ര രൂപ ടാക്സ് കൊടുത്ത് എത്ര രൂപ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ പ്രപ്പോസ് തോമസ് ഐസ് തോമസ് ഐസക് ആണെങ്കിൽ മിനിമം മാന്യതയും അത് മിനിമം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊതുസമൂഹത്തിന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഫേമിൻ്റെ പരിശോധന ഇനി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചോ വിദേശപ്പണം വന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സാ ലോജിക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല കെ എം എൻ പി ലോയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത വർക്ക് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഞങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ എംപ്ലോയീസ് അടക്കം ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോയി ഒരുപക്ഷെ നാലും അഞ്ചും ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെയും വിദേശത്തും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നൂറ് എംപ്ലോയീസിന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം ഹൺഡ്രഡ് ഫോർമർ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോയേഴ്സ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത നൂറ് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ചെറുപ്പക്കാരായ അഭിഭാഷകരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എക്സാ ലോജിക്കൽ എക്സാ ലോജിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്ത പകുതി അതിൻ്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അൻപത് പേരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുവിടാൻ കഴിയും വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് യു ആർ ഗിവൻ ഹൂ ആർ ഹൂ ആൾ വർക്ക് വിത്ത് യു കാരണം ഇതെല്ലാ
ആധാരം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും നമ്മൾ കൂടുതൽ സത്യസന്ധനാവും പോയാലും അത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ട്രബിൾസ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി ആവാനുള്ള സാധ്യത ആക്ച്വലി കുറവായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുന്നതിന് ഏകദേശം എട്ടോ ഒമ്പതോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിനൊരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന പ്രൈസിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം അത് വിറ്റ ആളുകൾക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവർ വൈറ്റ് മണിയെ വാങ്ങുമായിരുന്നു വൈറ്റ് മണിയായി നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന പ്രൈസിന് വൈറ്റ് മണി കൊടുക്കാൻ പലരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല ദ നൈസ് വി ആർ വില്ലിങ് ടു പേ ഓൺ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിലയേക്കാൾ കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണല്ലോ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആരോപണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടി പരിശോധിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ എൻ്റേതായ നിലയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഓൺലൈനിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഫെയർ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിൽ ഇതാ ഇതിവിടെ എടുക്കാം ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ ഫെയർ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സർവേ നമ്പർ എസ് ആർ ഒ രാജകുമാരി അൻപ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരമാണ് ഞാനത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പർട്ടിക്കുലർ സർവേ നമ്പറിൽ ഫെയർ വാല്യൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതായത് സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വില കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വില പ്രകാരം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പട്ടികയായിട്ടാണ് ആ വസ്തു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പട്ടിക വസ്തു പ്രകാരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് ഇരുപത്തിയാറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററും രണ്ടാം പട്ടിക പ്രകാരം ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ഏഴ് ചതുരശ്ര ഏകദേശം ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം വരേണ്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് പെർ ആറിന് വരേണ്ടത് പെർ ആറിന് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ആ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ വസ്തുവിന് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അറുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഞാൻ ആ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം കാണിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറിന് കൂടിയ ഫെയർ വാല്യൂ അതായത് അവിടെ രണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയ ഫെയർ വാല്യൂ എടുത്താൽ പോലും ഞാൻ കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രകാരമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥലത്തിന് മൊത്തം ആകെ ഞാൻ ഫെയർ വാല്യൂ ആകെ വില കാണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അൻപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് സ്ഥലത്തിന് ഫെയർ വാല്യൂ ആയി സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട പൈസയും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയും അതായത് അൻപത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ആറിന് കിടക്കും പക്ഷെ ഞാൻ കാണിച്ച വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിലയായി കാണിച്ചത് അതായത് ഒരു കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വില അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെ എനിക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാക്സ് വരുമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആധാരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുദ്രപത്രം മേടിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജും ചേർത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ പ്രകാരം ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിര
അതിനു പകരം ഞാൻ ടാക്സായി നൽകേണ്ടി വന്നത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഞാൻ ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറ് ലക്ഷത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ആറ് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഫെയർ വാല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലായി നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും തുക വൈറ്റായി കാണിച്ചു ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ആക്ഷേപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ അഫിഡേവിറ്റിൽ മൂന്ന് കോടി ചില്വാനും റേറ്റ് കാണിച്ചു എന്നാണ് സി പി എം ചോദിച്ചതെന്ന് ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വാങ്ങി വാങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നു ആ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസും നമ്മൾ വരുത്തി സ്വാഭാവികം നമ്മൾ ഏത് ആരും ഒരു കെട്ടിടമോ വീടോ മേടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് മൊത്തം വരുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന അല്ല അയ്യായിരം ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തിയ പൈസ നമ്മളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൈസ മുടക്കി അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തി അതിന് ശേഷം ആ ഒരു എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇത് മൂന്ന് ഒരു ഒരു ആധാരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആദ്യം ചെയ്ത ആധാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആധാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് ശേഷം ആ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആധാരം കൂടി ഞാൻ പിന്നാലെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം കൂടി ഒരു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ആധാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആ സമയത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ചതിന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ദ മണി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഓൺ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഫോർമാലിറ്റീസും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ രാജകുമാരിയിലെ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോയി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അന്നേരം എഴുതിയില്ല ആ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നാലെയാണ് എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കണക്ക് എൻ്റെ ഫിനാൻസ് നോക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഫിനാൻസ് നോക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ഇയർമാർക്ക് ചെയ്ത പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പതാണ് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്ത അടക്കം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം റിസോർട്ടിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു സെറ്റ് ആധാരം ചെയ്തു ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അത് പിന്നീടാണ് എഴുതി വാങ്ങിയത് അതുകൂടാതെ ആ മാതയിൽ നടത്തിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഒരാൾ നാല് ഓട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കും അതെയോ റിസോർട്ട് മേടിക്കാൻ പോകും ഞാനത് വളരെ നേരത്തെ വാങ്ങിയിരുന്ന റിസോർട്ടും എന്നാൽ ആധാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം അത്രയും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് പോകാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫെയർ വാല്യൂവിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ആരോപണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് ഐ മീൻ തിങ്സ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ് അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി രേഖയിൽ വന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ തലേദിവസം രണ്ടെണ്ണം അതിനോട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നടത്തി സോ ഐ കെൻ ഡിക്ലെയർ ഞാനത് ട്രാൻസ്ഫറായി വന്നില്ലെന്നുള്ളൂ ഐ എം ഓണിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ മൈ പൊസിഷൻ എൻ്റെ പൊസിഷനിലും എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലും എൻ്റെ എൻജോയ്മെൻറ്റിലും ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ പേ ചെയ്തൊരു ഇതാണ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഫോളോ ലേറ്റ് ദർ ഇസ് നോ റൂൾസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഞാൻ
ഈ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ആധാരം പിന്നാലെ കൊണ്ടുവന്നത് സെയിം സെർവൻ നമ്പർ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു ഒറ്റ ആ ഒരു അഭിതാഷ് ബംഗ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ ആവുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അല്ല സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നമ്മൾ വോളണ്ടറി ഡിക്ലറേഷൻ ചോദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഐ എം ഓണിംഗ് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഡിസ്മിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂമി ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷം രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് വാങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നേ വാങ്ങിച്ചോളൂ രണ്ടായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ട് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ഉണ്ട് അതടക്കം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിന്നാലെയാണോ അത് വാങ്ങിയത് രണ്ടാമത് വാങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ ഐ തിക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് സംതിങ് പുതിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അത് എല്ല പട്ടയ ഭൂമിയിൽ എല്ലേ പട്ട ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് തപ്പിപ്പോയിപ്പോ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ ഇടുക്കിയിലുള്ള പത്രക്കാർക്കാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു എല്ല പട്ടയ ഭൂമിയിൽ എല്ല പട്ടയ ഭൂമിയിൽ റിസോർട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ നിയമം ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ കാരണം ദർ വാസ് നോ വയലേഷൻ ഇൻ ദസ് കാരണം എന്താ ഇതിന് വീട് വെക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് വീട് വെക്കാനുള്ള അനുമതിയുടെ ഭാഗമായി അവരന്ന് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പണതായിരുന്നു അവർ ആക്ച്വലി ആ പ്രോപ്പർട്ടി റിസോർട്ടായിട്ട് പണതല്ല അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പണതാണ് അവർ അനുമതി വാങ്ങിയത് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ അനുമതി കൊടുത്തത് വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലെ പട്ടയ ഭൂമിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലീഗലി സേഫ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ വെൻ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വയലേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അനോസ് വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ ഡു ഐ ചലഞ്ച് ലെറ്റ്സ് ഇല്ല കൺസെന്റ് അനുമതി കിട്ടിയതാണ് ആ പുതിയ അവിടെ ഉള്ള കെട്ടണം ഇപ്പോൾ എൻ ഒ സി വേണമെന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആര് മറച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരിശോധിക്കില്ലേ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനും കമ്മ ഗെയിൻ അല്ല ഞാൻ ഐ ഡിൻ സീ ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് രണ്ട് 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 കെട്ടണം പണിയുള്ള എൻ ഒ സി ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ട കാര്യങ്ങൾ ഐ എം നോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് അത് നോക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ രണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എൻ ഒ സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഹൗസിംഗ് പർപ്പസ് പോലെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വി ഗോട്ട് എൻ ഒ സി വി വിൽ ബിൽഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ് സോ വാട്ട് ആ പുതിയ നാട്ടിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമമില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലുണ്ടോ അല്ല ഉണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമമുണ്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മീ ഐ എം നോട്ട് ഡിനൈങ് ഇറ്റ് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മീ ഇനി ഒപ്പിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ വീതി കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല മേ ബി ഐ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് എന്ത് 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 പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ളത് 
മനുഷ്യ എന്ത് പറയാനോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒപ്പം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കറിയാം മേ ബി ആയിട്ടൊന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിന് പരിശോധിക്കാം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു